हेलो फ्रेंड्स वेलकम एट एन एस नॉलेज पॉइंट आज हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन में देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हिंदी में सतत विकास या फिर इसको कहें तो धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स मतलब हम एक हम ऐसी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जो कि अभी की जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करें लेकिन उन जरूरतों को पूरा करते हुए उन जरूरतों को पूरा करते हुए हम लोग ये भी ध्यान में रखें कि जो फ्यूचर जनरेशन के लिए जो इनकी ज़रूरत है उसका भी कंप्रोमाइज नहीं हो मतलब उसके लिए भी आप सुरक्षित रखें बचा के रखें मतलब हम लोग डेवलपमेंट के दौरान जो भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल हम लोग कुछ इस तरह से करें कि अभी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है उसको जरूर इस्तेमाल करें लेकिन हम लोग को ध्यान में रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये हमारा मिशन है इसका मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के द्वारा एक मीटिंग हुआ था पच्चीस सेप्टेम्बर दो को और ये जो बैठक हुआ था उसमें टोटल 193 कंट्रीज भाग लिए थे एक देश भाग लिए थे उसमें से इंडिया भी एक था उसमें एक डिसाइड किया गया जिसका नाम रखा गया ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कि सिंपली कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर सत्रह गोल को डिसाइड किया गया और इसको लागू किया गया एक जनवरी 2016 से एक जनवरी 2016 से ये 2030 तक में टारगेट है 2030 तक आपको जो भी गोल है वो उसको पूरा करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा अडॉप्ट किया गया है जिसका मकसद मेन है कि पॉवर्टी को ख़त्म करना है यानी गरीबी को ख़त्म करना है ये वर्ल्ड वाइड की बात की जा रही है और प्रोटेक्ट द प्लानट इस ग्रह को बचाना भी है एंड इंश्योर प्रस्पेरिटी फॉर ऑल मतलब सभी के लिए आप प्रॉस्पर बनाना है यानी समृद्ध बनाना है उसको सुनिश्चित करना है और ये सभी के लिए करना है ये सब जो है पार्ट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस का सारे गोल्स है सबका अपना अपना स्पेसिफिक टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए पंद्रह साल का टारगेट दिया गया यानी दो तक इस टारगेट को अचीव करना है और इस टारगेट को इस गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरत है कि इसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो इसमें से गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन हो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो सिविल सोसाइटी उनका इसमें कंट्रीब्यूशन हो और कॉमन मैन जो भी कॉमन मैन यानी जो जैसे मैं आप तो कॉमन मैन का भी इसमें भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस में टोटल सत्रह गोल को डिसाइड किया गया है जो कि दो तक इसको लक्ष्य को प्राप्त करना है टारगेट को प्राप्त करना है सत्रह अगर हम सत्रह गोल्स को देखें तो उसमें पहला है जीरो पॉवर्टी यानी नो पॉवर्टी यानी गरीबी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है दो हज़ार तीस तक सेकंड में है जीरो हंगर मतलब भुखमरी को आपको ख़त्म कर देना है तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स यहाँ पे स्वास्थ्य की बात की गई है यानी बेहतर स्वास्थ्य की बात की गई है चौथा है क्वालिटी एजुकेशन एक बेहतर एजुकेशन की बात की गई है जो कि क्वालिटेटिव हो मतलब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हो पाँचवा बात किया गया जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी का मतलब हो गया लैंगिक समानता छठा हो गया छठा हो गया जिसमें कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गया, गया है जैसे कि स्वच्छ जल और स्वच्छता और सातवां में है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मतलब सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा की बात की गई है आठवां में देखें तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब उचित रोजगार और आर्थिक विकास की बात की गई है नाइन्थ गोल्स में है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उद्योग नॉनमेसेस और बुनियादी ढांचा यानी इंडस्ट्री की बात की गई इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है दसवां टारगेट में है रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज मतलब असमानता है उसको कम करना है और ग्यारह में है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात किया गया है और बारहवा में है रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल कंजम्पन एंड प्रोडक्शन और तेरह में है क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है चौथा में है लाइफ बिल्लो वाटर यानी अंडर वाटर लाइफ है उसके बारे में बात किया है लगभग जो हम जो बात एक्वेटिक बायोसिस्टम है बायोडाइवर्सिटी उसकी बात की गई है लाइफ अंडर वाटर और पंद्रह में देखें तो लाइफ ऑन लैंड जो ज़मीन पे लैंड है यानी भूमि पर जो जीवन है उसकी बात की गई है और सोलह में है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब शांति न्याय और मजबूत संस्थान की बात की गई है और सत्रहवा में है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स मतलब लक्ष्य के पूरा करने के लिए भागीदारी तो ये टोटल सत्रह गोल को डिसाइड किया गया है जिसको पूरा करने के लिए 2030 तक का टारगेट है अब हम लोग देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि सत्रह गोल्स है 
उसको लागू करने के लिए भारत क्या प्रयास किया है मतलब इंडिया इज रिकॉर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी भारत का क्या प्रयास रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे मनरेगा मनरेगा के द्वारा गरीबी और गरीबी हटाने की बात की गई है और रोजगार बढ़ाने की बात की गई है तो इसके द्वारा क्या है जो लाइफ स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव होगा मनरेगा दरअसल एक कार्यक्रम है एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा जो अनस्किल्ड लेबर हैं अनस्किल्ड लेबर को जॉब प्रोवाइड करता है उनको काम देता है सौ दिन का काम सुनिश्चित करता है दूसरा देखें तो दूसरा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दो में आया था और इसके द्वारा कानून में जो लाया गया है वो है कि जो इंडिया के जो भी पॉपुलेशन है कोई भी भूखा नहीं रहे मतलब सभी के लिए फूड सिक्योरिटी सभी को खाने का लक्ष्य पूर्ति करने के लिए इसमें बात की गई है और इसके द्वारा जो भी अनाज होता है जो खाने के लिए अनाज होता है उसको सब्सिडाइज किया गया है मतलब उस अनाज को ग्रेन्स को सस्ता किया है लगभग सिक्सटी सेवन परसेंट पॉपुलेशन कवर कर रहा है इससे मेक इन इंडिया के थ्रू एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात की गई है फिर देखे तो एक ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब दो तक भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान के तरह तहत 2019 तक पूरा इंडिया से ओपन डिफिकेशन फ्री लागू करना है मतलब पूरी तरह से जो खुले में शौच करने का सिस्टम है उसको ख़त्म करना है ये 2019 तक का टारगेट है स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा चौथा में देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन यानी जो नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है और उसके लिए जो टारगेट सेट किया है वो है एक गीगावाट दो तक लाना है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से अब इसके लिए क्या किया जाएगा सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रल एनर्जी ऐसे एनर्जी को इसमें इस्तेमाल किया जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट एक गीगावाइट जो कि गीगावाट 2022 तक उसको पूरा करना है नेक्स्ट में देखें तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी जिसको कहा जाए तो अमृत योजना और दूसरा है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना जिसको हृदय योजना भी कहा गया है तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है इसको लॉन्च करने का जो मेन मकसद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में है उसको डेवलपमेंट किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये मिशन छठा में देखें तो इंडिया जो है अपना इंटेंसन जो दिखलाया है कि हम क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए इंडिया भागीदारी अपना निभाया है और जो पेरिस एग्रीमेंट थे उसको रेटिफाई किया है उसको सहमति दिया है और उसमें शामिल हो गया है तो ये भी हमारा एक्सप्रेस करना कि में जो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको फुलफिल करने में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है और फिर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ये बनाया है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही रखा गया है और इसके द्वारा भी भारत का ये प्रयास इस तरह से कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए मतलब जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको कम किया जाए तो ये भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आता है और इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा जो किया गया है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसमें हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो पॉवर्टी को कम करने के लिए जो लाया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उसमें कि अभी गवर्नमेंट जो है राशन कार्ड को आधार कार्ड से मैंडेट्री कर रहा है जोड़ रहा है इससे ठीक है लीकेज तो रुकेगा लेकिन बहुत ज़रूरतमंद को भी इससे नहीं मिल पा रहा अनाज जैसे कुछ रिसेंटली घटना हुआ था झारखंड में तो कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि आधार के साथ अगर मैंडेटरी कर रहे हैं तो जो हमारा पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए जो 2030 तक गोल है उसमें कहीं ना कहीं यह बाधा बन जाती है फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी में गवर्नमेंट जो है मनरेगा में फंडिंग है उसमें कुछ कम की है उसके लिए जो फंड है उसमें कमी की है फूड सिक्योरिटी के लिए जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसमें भी फंडिंग में कमी की है एग्रीकल्चर में देखा है तो एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ जो फार्मर सुसाइड है वो बढ़ते चला जा रहा है तो ये भी एक निगेटिव इम्पैक्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में ये बाधा डाल रही है हेल्थ के सेक्टर में देखें तो हेल्थ के सेक्टर में भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है तो ये सब जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं बाधा भी अपना रही है तो भारत सरकार के द्वारा कोशिश करना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरी तरह से लागू करने के लिए एक अच्छा पॉलिसी बनाया जाए और उसको लागू करने का प्रयास किया जाए देन ओके फ्रेंड्स थैंक थैंक्स फॉर वॉचिंग ओके बाय